आर द रूल्स फॉर दैट आपका आज डे ट्वेंटी नाइन है एंड आज आपकी क्लास हो रही है और मैं कल भी आपकी क्लास लूंगी एंड टूमोरो क्लोज द सेशन राइट सो एंड आई टेल यू द टाइम के कल जो है आपकी क्लास इस टाइम पे होगी मोस्ट प्रोबेबली हम इसी टाइम पे आपकी क्लास कल भी अरेंज करेंगे ओके तो वेन यू हैव टू लुक एट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपको सबसे पहले वॉइस जो वर्ड है या जो वर्ब है वॉइस ऑफ द वर्ब ये वर्ब जो है वो आपका चेंज होता है एक्टिव से पैसिव में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या है वट इज द वॉइस ऑफ द वर्ब द वॉइस ऑफ अ वर्ब कम्युनिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट इन देंटेंस हैज परफॉर्म और गॉटन द एक्टिविटी हैज परफॉर्म और गॉटन और रिसीव द एक्टिविटी वॉइस जो वर्ब की है सेंटेंस में मतलब जो रोल है वर्ब का वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ब आपको कम्युनिकेट करता है वर्ब के थ्रू आपको पता चलता है कि क्या जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है क्या वो एक्शन को रिसीव कर रहा है या वो एक्टिविटी को रिसीव कर रहा है क्या वो परफॉर्म कर रहा है या वो रिसीविंग एंड पे है ये आपको एक्टिव और पैसिव का जो डिफरेंस है उसमें यही दो जो डिफरेंसेस हैं मेजर वो नजर आएंगे कि एक्टिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं और पैसिव में जो सब्जेक्ट या वर्ब है उसका क्या रोल है सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसिस इन इंग्लिश ग्रामर आई होप कि मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही है अगर कोई इश्यू है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज एक्टिव एंड पैसिव ओके थैंक यू सो मच अच्छा जी अब एक्टिव वॉइस जो है वो क्या होता है वेन एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज कम्युनिकेटेड बाय द एक्शन वर्ड इट इज एन एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है और सब्जेक्ट के जो एक्शन की परफॉर्मेंस है वो वर्ब के थ्रू कम्युनिकेट होती है आपके एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है और वो वर्ब के थ्रू हमें पता चलता है जब के सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी सब्जेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट इज द फोकस ऑफ अटेंशन तब ये एक्टिव वॉइस होता है डायनामिक वॉइस इज यूटिलाइज वेन मोर क्लियर कनेक्शन एंड ल्यूसिडिटी आर नीडेड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड एक्शन आपके जो एक्टिव सेंटेंसेज होते हैं वो डायना उनमें आवाज जो होती है उसमें जो वॉइस होती है सेंटेंस में वो डायनामिक होती है और वो क्लियर कनेक्शन आपका तब क्रिएट होता है लिसिडिटी का मतलब भी क्लियर होता है बिल्कुल फ्लूएट की तरह फ्लूएट की तरह फ्लूएंट फ्लो के साथ मीनिंग और कनेक्शन जो है वो आपको मिलता है जब सब्जेक्ट और एक्शन वर्ड जो है वो एक साथ एक्टिव सेंटेंस में आते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है उसका मेन रोल होता है एक्टिव वॉइस में और वो जब वर्ब के साथ आता है तो आपको एक डायनामिक लाउड क्लियर आवाज आती है दैट इज द यू नो क्वालिटी ऑफ एन एक्टिव वॉइस कि उसने जो मीनिंग uh, होता है वो क्लियर लाउड डायरेक्ट डायनामिक आता है ठीक है पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस में एक्टिविटी जो है कम्युनिकेट की जाती है एक्शन वर्ड से द एक्टिविटी कम्युनिकेटेड बाय द एक्शन वर्ड इज गॉटन बाय द सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है और एक्शन जो होता है वो मेन फोकस ऑफ अटेंशन होता है पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस इज यूटिलाइज वेन द प्रैक्टिशनर ऑफ द एक्टिविटी इज इंट नोन आप पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं जब एक्शन करने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हमें नहीं पता होता प्रैक्टिशनर का मतलब है जो प्रैक्टिस कर रहा है मतलब जो सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है काम करने वाला दैट इज द सब्जेक्ट वो वो जो है uh, उसके बारे में हमें नहीं पता होता एंड द फोकल पॉइंट ऑफ द सेंटेंस इज ऑन द एक्टिविटी एंड नॉट द सब्जेक्ट सो द फोकल पॉइंट जो मेन फोकस ऑफ अटेंशन होता है वो एक्टिविटी या वर्ब में जो एक्शन किया जो एक्शन होता है जो वर्ब के थ्रू किया जाता है उस पर फोकस होता है सब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस हमें बताता है वॉट अ पर्सन और थिंग डज द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट ठीक है ये आपके एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल है फिक्स ही पेंटेड द वॉल 
Ali cut the birthday cake. Molly bought a new furry cat. So, इसमें सारे जो subjects हैं वो active हैं और वो action कर रहे हैं They are performing the action. Miss Pixie is painting. Ali he has cut the cake. Molly she bought a new furry cat. और action जो है वो subject object के ऊपर कर रहा है Wall, cake और cat. जो पैसिव वॉइस होता है उसमें क्या एक्शन हो रहा है और वो किस पर किया जा रहा है क्या एक्शन किया जा रहा है वो आपका फोकस होता है द सब्जेक्ट इज बींग एक्टेड अपॉन एक्शन इज द फोकस और सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन किया जा रहा होता है तो हम एक्शन की तरफ देखते हैं पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में था सॉरी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है एक्सचेंज कर लेते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अपनी प्लेसमेंट सेंटेंस में इनकी जगह चेंज हो जाती है द वॉल इज पेंटेड बाई फिक्सिंग तो यहाँ पे जो फोकस है पेंटेड पे है ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह आ गया है और फिक्सी जो है वो बिल्कुल सेंटेंस के एंड पे चली गई है सब्जेक्ट जो है वो फोकस ऑफ अटेंशन नहीं द वॉल इज पेंटेड द बर्थडे केक इज कट अ न्यू फरी कैट इज बॉट तो ये आपके वर्ब्स हैं वट चेंज डू यू सी एक्टिव सेंटेंस में आप देखते हैं वट सब्जेक्ट डज द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन पैसिव में फोकस जो है वो आपका एक्शन के ऊपर होता है और सब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीव कर रहा होता है वो रिसीविंग एंड पे होता है द वर्ब इज द एक्शन दैट हैपन्स टू द सब्जेक्ट सो वर्ब बेसिकली वो एक्शन है जो कि सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा होता है पैसिव सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल एक्टिव सेंटेंस है द मिटी और डिस्ट्रॉइड द सिटी मिटी और सब्जेक्ट है डिस्ट्रॉइड आपका वर्ब है सिटी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट um, है अब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया दिटी वॉज डिस्ट्रॉइड बाय द मिटी और तो सिटी जो है उसके ऊपर एक्शन हो रहा है वट हैपन टू द सिटी द सिटी वॉज डिस्ट्रॉइड तो डिस्ट्रक्शन का जो एक्शन है वो सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है पैसिव uh, सेंटेंस तो जो आपकी फॉर्मल राइटिंग होती है और इनफॉर्मल भी It is normally recommended by grammarians, by writers in English. The best way to convey your message in a clear and concise way is that you should use active voice in your writing. Always start your sentence with the subject. Use a proper verb, and if you're using adjectives, the adjectives must be strong. The verbs must be strong, and um, do not start your sentence with a verb, or do not start your sentence with. Uh, words that are unnecessary for example there here these those or um, or jo ye words maine aapko pehle bhi bataye aur maine aapko uh, vocabulary bhi di hai very a lot so too much very much ye words avoid karne hain ye generally main aapko bhi bata rahi hu otherwise um, you have to start your sentence with a clear subject okay अच्छा जी नेक्स्ट द बॉयज कॉट सेवरल फिश बॉयज ओवर हेयर सब्जेक्ट है कॉट आपका वर्ब है और फिश ऑब्जेक्ट है कन्वर्टेड इन टू अव सेंटेंस फिश सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट इफ इट इज सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ज या वर आ जाता है और कॉट जो है अभी हम रूल्स आके देखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है आपके पैसिव सेंटेंसेज में हमेशा कोई भी टेंस हो जब आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और बॉयज जो है वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया अब यहाँ पे सेवरल फिश वर कॉट सो द एक्शन इज परफॉर्म ऑन द सब्जेक्ट कि फिश जो है वो एक्शन रिसीव कर रही है फिश को पकड़ा जा रहा है सो दिस इज हाउ पैसिव सेंटेंस वर्क आपके कौन कौन से जो है टेंसेज uh, हैं जो कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होते हैं 
the rules for an active and passive voice for different types of tenses are given here. Present simple, present continuous, perfect present, past simple, past continuous, past perfect, future simple, and future perfect. The rules for an active and passive voice for different types of tenses are given here. So, ye aapke jo hai na, uh, tenses hain jo ki convert hote hain, aur ye wale tenses jo hain, inki kabi passive voice jo hai, wo formation nahi hoti. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, and future continuous. So, future kya convert nahi hota, or present perfect and past perfect. You do not convert these because in key structure essay ki ye convert hota hi nahi. So ye active se passive me nahi jayenge. Yaha pe jo words jo change hote hain. See how the pronoun in active voice has to be converted into pronoun in passive voice. Ye pronouns kis tarah change hote hain. I into me, we into us, he into him, she into her, they, them, you remains you and it remains it. What are the basic rules for active and passive voice? These are the three basic rules. The subject becomes the object and object becomes the subject. Okay. Ye aapke changes aate hain. Use third form of verbs such as is, am, are, was, were, been, been. Ye aap use karenge passive voice mein. Okay. Third form of verb ke saath according to the structure. Active pronoun changes into passive. I into me, just like I have list de chuki hun. Or passive voice, which is in tenses, is not there. And you always make passive voice when you make it. So by use it. By, you add it in sentence. This is your assignment. Hai. You have to convert these active sentences into passive. And some of the sentences are not converted into active and passive. What are the reasons? One major reason is that कि जब आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का होना कंपलसरी है अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो सेंटेंस जो है पैसिव में कन्वर्ट नहीं होगा सेकंडली जो मैंने आपको टेंसेस बताए हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट और एक और टेंस है जो अभी हम दोबारा से देख लेते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस so, we have tenses cover these tenses. When you look at sentences, there are some sentences that uh, don't convert hona from active into passive because of these tenses. So, you have to look into these sentences, try to convert them into practice so that you have an idea that you can convert them into passive passive. And if you have any problem, if you have any confusion, we can discuss about that in the WhatsApp group. So that is all for now, and I will tell you about class in the next class. If there is any topic that you want me to cover for the last class, you can tell me, and we'll just work on that. Keep this motto in your mind that, yes, you can do it. It is very much possible that when you prepare your mind for something, it becomes, you know, the possibilities start uh, to you know grow. After the possibilities, chances, options, you know, when you think that you have to do something. Okay. So keep this in your mind. Ye aapki kuch motivational. Just my points. Yahan pe aapke saath share kar rahi hu. Ye ek badi hai. Victory belongs to the most persevering. Perseverance ka matlab hota hai ki jab aap kisi kam ko start karte hain. Then you can consistently, continuously, patience ke saath, connected, rahe, stick, rahe, or um, ups and downs, they are part of your life. So if in the end you are planning to reach a point where you are competent in English language, where you want to speak it with a flow and with an accuracy, it is very important that you are steadfast. You are on your mission. Pe kaim rahe. Perseverance, you should develop the will to do something and then you have to stay consistent with patience. So, inshallah, you will improve your language. It's all about practice. Please submit your assignments in the WhatsApp group so that I can check them for you and you can get your feedback. Even after the session comes to an end, the WhatsApp group.